అలా నాలుగో రోజు పప్పులు ఐదో రోజు ఊరి చివరి రిసార్ట్లో ఆ తర్వాత వాళ్ళ బెడ్రూమ్లోనే కలుసుకొని తెగ ఫీల్ అయిపోయారు ఏడో రోజు నువ్వు అలా గడ్డి పీకుంటూ నేను అలా గోల్డ్ కొనుక్కుంటూ ఎన్ని రోజులు బ్రతకాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నీకు తోడు లేదు నాకు నేడా లేదు మనిద్దరూ ఒకరికొకరు తోడు నేడా అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే పెళ్లి చేసుకుందామని మీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దులండి అది కాదు వాళ్ళు పోయి వారం రోజులే అయింది పెద్ద దినానికి చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ వస్తారు బాగా ఆలోచించారు అప్పుడే మనం పెళ్లి చేసుకుంటే ఖర్చులో ఖర్చు వాళ్ళ ఛార్జీలు కలిసి వస్తాయి నా ఉద్దేశం అది కాదు వాళ్ళేమో మనుషులు పోయారని ఏడుస్తూ వస్తారు మన పెళ్లి విషయం తెలిస్తే రెండోసారి ఇంకా గట్టిగా ఏడుస్తారేమోనని అయితే ఓ పని చేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా కొన్నాళ్ళు పాటు సహజీవనం సాగిద్దాం యు మీన్ డైటింగ్ డైటింగ్ కాదు డైటింగ్ అదే అదే ఆ తరువాత తీరుబడిగా పెళ్లి చేసి అలా ఫీల్ అయి ఫూల్ అయిన బ్లాక్ మెయిల్ గాడు నర్సును లేపేయాలని మనకి ప్యాకేజీ ఇచ్చాడు ఆ సైకిల్ ఏంటి నీరసంగా ఉందా మనం చంపాల్సింది ఆ ముసలోడు పెళ్ళాన్ని కాదు పొట్టోడు పెళ్ళాన్ని పొట్టోడు ఎవడు మన సురేష్ గారిని షాల్ని వదిలేసిందంట తెలుసా ఏ మనోడు ఏమైనా చేయట్లేడా ఆడ ఏం చేయట్లేదని వదిలేసిందంట చెప్పు ఇక్కడ ఫ్రెండ్తో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరెంత బయటికి వెళ్తారా సర్లే పదండి సుమన్ మా నాన్న నాకు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నాడు నిజమా అవును వాడెవడో అమితాబ్ బచ్చన్ కన్నా అడుగుతున్నారు ఎత్తున్నాడు ఈ పక్కన ఎవడున్నాలాగా అంటాడు సీరియస్ యా ఓకే 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 నా గురించి చెప్పలేదు మీ డాడీకి చెప్పాను మన వంశంలో అందరూ పొట్టే పొడుగువాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే పిల్లలు పొడుగుగా పుడతారని ఈ పెళ్లి చేస్తున్నాడు జరగదు అది జరుగుతుంది నేను చాప్తా యు డోంట్ వరీ రే రండి ఓం ఏవలో తాడయాయ నమః ఓం సల్తవరాయ నమః ఓం ఈ ఫిల్టవరాయ నమః అమ్మ ఊర్తాన్ టైం అయింది పెళ్లి కుమార్తెని తీసుకురండి ఏంటి ఇదేం దిక్కుమాలి పెళ్లి మీ అన్న ఏమో పొట్లకాయంతున్నాడు అది ఏమో దొండకాయంతుంది అయినా కూడా చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు మీరు మాత్రం పెళ్లి చేయడం తప్ప మన పెళ్లి గురించి ఆలోచించట్లేదు ఆలోచించి ఆలోచించే కదా చుట్టూ మొత్తం ఉడి మెట్ట పొలాల తయారైంది త్వరలోనే చేసుకుందాం ఇంకా ఏటైతే చూసుకోవడం తప్ప చేసుకోవడం ఉండదు ఫీల్ అవుకు మనకి కళ్యాణ ఘడీలు దగ్గర పడ్డాయి మా అమ్మా నాన్న ఎలాగైనా ఒప్పించి నేను చేసుకుంటాను ఒక్క ఐదారేళ్ళు ఒప్పిపట్టు అనవసరంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించొచ్చాను ఏం చెక్క ఏ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రను రామ జోగే శాస్త్రను ప్రేమించుంటే ఈ పాటికి నా జీవితం నాలుగు కోట్లు ఆరు జూన్స్ లో ఉండేది బాబర్ది నువ్వు మాంగల్య ధాన కానీ కరెంటు స్తంభంలో లేచి నిలబడితే తాడేలా కడతావురా అమ్మాయిని నిలబడతా నువ్వు పడుకుని కట్టు కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది కామెడీ పెళ్లి కూడా రొట్టి డైలాగు ఎవడాడు ఎవడాడు నా గ్రీక్ వీరుడు నా కాబోయ్ మొగుడు ఆ కాజోల్ నాది తన మెల్లో తాలి కట్టాలన్నా తన కడుపులో కాయ కాయించుకోవాలన్నా ఆ రైస్ నాకే ఉంది మరొక అడ్డు వస్తే నేను ఒప్పుకోను నువ్వెవడే రా ఒప్పుకోకపోవడానికి అది నా కోతరు అయితే మాత్రం దాని పిల్లల నా ఇష్టం వచ్చే వాడితో చేస్తాను పిల్లలు పెళ్లికి పేదలు ఇష్టాలు చల్లవమ్మా పైగా తను మేజర్ అది మేజర్ అయితే నేను డేంజర్ అయినా నేను లోపలికి వెళ్ళ వచ్చావు రా బయట పది మంది రోడ్ పెట్టానుగా నేను ఇరవై మంది స్టూడెంట్ దిక్కొచ్చాక యూత్ తో పెట్టుకోకు కమాన్ గజల్ తప్పమ్మా లేచిపోతే ముగ్గురు తన ముందరే లేచిపోవాలి కానీ ఇలా పీట్ల నుంచి లేచిపోవట్లేదు అతనితో పెళ్ళి అవుదు మా అన్నయ్యతోనే అవుతుంది ముక్కో దేవతలు కంబైన్ గా వచ్చిన బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ హీరోలు షోలకు వచ్చిన మమ్మల్ని వేడి తీయలేరు మా పెళ్లి నాపలేదు ఒక్కలే పెళ్లి అప్పడానికి వాళ్ళందరూ ఎందుకు రా నేను ఒక్క నచ్చాలి ఏంటి తెలీది బొంగులో ఉన్నానని అందరూ చీకొట్టారు దొరక దొరక ఈ పిల్ల దొరికితే ఈ పొట్టోడు వచ్చి మొత్తం చెడగొట్టాడు కంగారు పడుకురా నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటానులే
తాళి కట్టేశా ఇక నువ్వేం పీకలేవు ఏంటి ఎవరెవరు అక్కడ నవ్వుతున్నారా ఊరి నా బురిడి ఎవరు ఏడుస్తారో నీకు తెలుస్తుంది ఒక్కసారి అప్పుడు ఏంట <laughs> 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 నీడ పంతులు కానీ బురుటీని చేసి రెడీమేడ్ గా తగిలిన పెద్ద మొహం గాడు హ్యాండ్ అట్టుకుని హనీ మూన్ కొచ్చేసింది దాంతో గుండెల్లో మండిన వనీడ గాడు మనకి పని అప్ చెప్పాడు అలా ఫిక్స్ అయిపోకండి ఇంకా రెండు రూమ్లు ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి డిసైడ్ చేద్దాం అదేంటి దేవదాస్ పూర్ నెట్టి బాటిలు మొత్తం లేపేశావు మైండ్ దబ్బి ఏమైంది నాకు ఇప్పుడు చెప్పే ఓపిక లేదు కొంచెం బ్రేక్ కావాలి మీరు ఈ మాట ఇప్పుడు అంటారా అని చూస్తున్నాడు నాకు బ్రేక్ కావాలి బాసు లెవెన్ లెవెన్ డే బ్రేక్ అయిపోయి అంత వచ్చేసారు మొత్తం ఇంకా వదలలేదు ఆ చెందు ప్రపంచం చూడండి మొత్తం దిగిపోద్ది ఎలిఫెంట్స్ జీన్ ప్యాంట్స్ జీన్స్ పర్వే తీస్తారు కదరా ఇదే చూశారు ఇది చూడండి ఏమెక్కుడురా ఇయ్యెక్కుడు సరే ఆ తొక్కుడు చూడండి మినీ సర్కస్ లో ఏను పిల్లలు సైకిల్ తొక్కున్నాడు తొక్కున్నారు అవి ఎందుకన్నా పంపిస్తాయంట్రా సైకిల్ సంగతి సరే ఈ టీనేజ్ కూడా చూడండి ఎంత బాగా రొమెంట్ చేస్తున్నాడు ముక్తి కోసం భక్తి పాటలు వినాల్సిన వయసులో వీడికి కళ్ళాపు జల్లు అవసరమా వీడికి అవసరమా వీడి పెళ్ళం నుంచుంటే నిచ్చిన కావాలి కూర్చుంటే చూడు కావాలి పొడుకుంటే పేట కావాలి పంది పిల్ల జరాఫీకి ముద్దు పెడతా కట్టకారంగా లేదు వదిలేసి మన గోల కొద్దాం ఆ నైన్ జీరో ఎయిట్ లో పడి సంగతి ఏంటి అదొక దురదృష్టం సెట్ చెట్టుల్లో దురదృష్టం చెట్టు కూడా ఉంటదా చెట్టు కాదు సెట్ అదొక టీవీ ఛానల్ వారి దురదృష్టం ప్రోగ్రామ్ సెట్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ గేమ్ షో దురదృష్టం ఇట్స్ యువర్ గేమ్ లోకంలో అదృష్టవంతులు గట్టి దురదృష్టవంతులు ఎక్కువ అదృష్టం కొందరు తలుపులే తడుతుంది దురదృష్టం అద్దరి తలుపులు తడుతుంది అలాంటి మీ దురదృష్టాన్ని అదృష్టంగా మార్చి మా అప్తుతమైన ప్రోగ్రాం వెల్కమ్ టు దురదృష్టం ఈ రోజు దురదృష్టాన్ని నాతో కలిసి పంచుకోవడానికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్ మిస్ జోస్నా వెల్కమ్ జోస్నా థ్యాంక్ యూ 
మీరేం చేస్తుంటారు బిజినెస్ గుడ్ మిమ్మల్ని చూడగానే అనుకుందాం మీరు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్ అని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇది నా దురదృష్టం సారీ సారీ అదృష్టం ఓకే ఆట మొదలెడదాం 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 రూల్స్ తెలుసుగా తెలుసు నేను ఒక్కొక్క నంబర్ చెప్తుంటే ఆ అమ్మాయి లాస్ట్ పెట్లే ఉందో అది నాకు వస్తుంది యూస్ మా ఇది 100 ఎపిసోడ్ అవడం వల్ల మా ప్రొడ్యూసర్ ఒక బాక్స్ లో కోట్ రూపాయల ప్రైస్ మనీ పెట్టాడు అది నువ్వు గెలుచుకుంటే అతను దురదృష్టవంతుడు గెలుచుకోలేదంటే నువ్వు దురదృష్టం తరాలి ఓకే గేమ్ స్టార్ట్ నౌ ఫస్ట్ నంబర్ చెప్పు నంబర్ 1 ఆ నంబర్ ఎందుకు చెప్పావు నేను పుట్టింది ఒకటో తారీఖు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది ఒకటో తారీఖు వెరీ గుడ్ కీప్ ఇట్ అప్ ఒకటో నంబర్ నీ లక్కీ నంబర్ అన్నమాట లేపేమంటారా ఆగో నువ్వు ఆయస్ పడుకో నేను చెప్తాను ఒకటో నంబర్ లేపేమంటారా ఇప్పుడు లేపు చాక్లెట్ ఓ వెరీ గుడ్ బాగా ఆడారు చెప్పు ఒరే ఆ కోర్టు టూ లో ఉంది ముందు దాన్ని ఓపెన్ చేయించి ఓకే ఓకే ఆ నెక్స్ట్ నంబర్ 4 ఆ నంబరే ఎందుకు చెప్పారు నాడి వచ్చిందనే ఆ పటాస్కర్ మీ డాడీనా అని చెప్తూ ఉంటుంది మా మమ్మీ నేను అలాగే అనుకుంటాను ఓహో అయితే ఐని అడగచ్చుగా డాడీ ఏ నంబర్ చెప్పను మిమ్మల్ని అమ్మాయి ఏం చెప్పమంటారని అడుగుతోంది ఆ చెప్పను ఏంటి మీ డాడీ హాఫ్ అంటున్నారు 4 లో హాఫ్ అంటే అందులోనే <laughs> అంకుల్ వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్తారు అది కూడా ప్యాక్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కోటి రూపాయలు పట్టుకెళ్ళిపోతారేమో అనిపిస్తుంది మీకు ఆపరేషన్ ఉంటే అలాగే పట్టుకెళ్తాను కాపలా ఉంటాయి ఈ గేమ్ అలాంటి ఉండవు నెక్స్ట్ నెంబర్ చెప్పండి నెంబర్ ఫోర్ తీసుకెళ్తారు ఇంత వరకు ఈ షో ని ఇంత బాగా ఎవరు ఆడలేదు రెండే రెండు బాక్స్ ఒకటి నంబర్ టూ రెండోది నంబర్ సెవెన్ ఒక దాంట్లో కోర్టు ఉంది మరొక దాంట్లో కోక్ ఉంది అదృష్టాన్ని ఇంటి తీసుకెళ్తారో దురదృష్టాన్ని తాగి వెళ్తారో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి కమన్ కమన్ ఏ నంబర్ చెప్పండి అంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది నంబర్ టూ చెప్పండి ఏం ఆడేది ఆవిడే నువ్వా ఆవిడే మరి నువ్వు చెప్తావే సారీ చెప్పండి చెప్పండి <laughs> 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 <laughs>
అలా దురదృష్టం షోలో ఆ ఆలీగాడు జ్యోత్స్నతో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసి కోర్టుతో ఫ్లైట్ ఎక్కేశాడు దాంతో కడుపు మండిన మహమ్మద్ కొండవలస ఆ పిల్లల్ని లేపేయమని మనల్ని పంపాడు ఏమండి నేను ఎంత మీ అసిస్టెంట్ అయితే మాత్రం మరీ అంత బురిడిలా కనిపిస్తున్నానా ఏ మోసం చేసి జెండ అవుతుంది ఆలిగాడు లేపితే ఆన్ లేపమంటాడు కానీ జ్యోత్స్నని ఎందుకు లేపంటాడు అదే మరి ట్విస్ట్ ఆలిగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఎవరు మహమ్మద్ కొండవలస కొడుకు దాని వల్ల కోటి పోయింది కొడుకు పోయాడు అందుకే ఈ మద్ర ఎఫెక్ట్ నైన్ జీరో నైన్ సంగతి ఏంటి అలా ఫిక్స్ అయిన సెకండ్ హ్యాండ్ కార్డు ఈ హనీమన్ హోటల్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యాడు సహజీవనానికి వచ్చిన వాడు దాన్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటాడు ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే వాడు మోజు తీరిపోయింది ఆ ఆంటీని పెళ్లి చేసుకోవడం వాడికి ఇష్టం లేదు వేరే అమ్మాయి చేసుకుంటే ఆంటీ ఒప్పుకోదు అందుకే ప్లాన్ వేసి మనం ప్రమాణించాడు రేజన్ స్ట్రాంగ్గా లేదు ఎవరి రీజన్స్ వాడికి ఉంటాయండి ఓకే ఎనిమిది రీజన్స్ రేజన్ బుల్గానే ఉన్నాయి మరి మన చేతుల్లో చావుబోయే శాంతి ఎవరై ఉంటారు కన్నుకొట్టింది నాకా నీ కనుకున్నాను పాప కంటిలో నలగబడిందేమో సర్లేండి పదండి చూసుకోలేదు పర్లేదండి నీలాంటి చూసి గుద్దిన అర్జినట్టు ఉంటది థ్యాంక్ యూ మీరు చాలా బాగున్నారు మీరు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వచ్చు ఓ సూపర్ రూమ్ నెంబర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ సేమ్ హోటల్ రేపు రాత్రి నైన్ ఓ క్లాక్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి చెప్పారు అదేంటి లేకపోతే ఎన్ని గుంటికి వెళ్తానికి అమ్మా అదా 